中共中央政治局委员、外交部长王毅作为习近平主席特别代表，二十二号出席在美国纽约召开的联合国未来峰会，并将出席未来几天召开的第七十九届联大一般性辩论。在联合国框架内最重要的两场高级别会议上，中方将提出哪些中国方案？今年的联合国大会，各方还有哪些关注焦点？联合国未来峰会二十二号在纽约联合国总部开幕。首先通过未来契约及其附件全球数字契约和子孙后代宣言，从可持续发展与发展融资、国际和平与安全、科学技术创新与数字合作、青年和子孙后代、变革全球治理等五方面提出计划，以应对当前和新出现的全球挑战。Our world is going through a time of turbulence and a period of transition. We must take the first decisive steps towards updating and reforming international cooperation, the pact for the future, open pathways to new possibilities and opportunities. 作为第七十九届联大期间重要的高级别活动，未来峰会实际上酝酿已久。二零二零年新冠疫情全球肆虐，大国的竞争与博弈加剧，全球性问题快速发展且变化多端，联合国固有的机制与机构难以有力应对。在当年的联大宣言中，就对联合国的作用进行了反思，并提醒联合国秘书长提出应对当前和未来挑战的建议。未来峰会因此诞生。一百三十位国家元首和政府首脑将在两天的会期里，就世界未来愿景阐述各自国家立场。中共中央政治局委员、外交部长王毅作为习近平主席特别代表出席未来峰会。外界高度关注，作为安理会五常之一的中国将带来怎样的中国方案？中国外交部十九号发布《中国出席联合国未来峰会和第七十九届联合国大会立场文件》，表示，进入新时代，面对建设一个什么样的世界，如何建设这个世界的重大课题，中国给出了构建人类命运共同体这个时代答案，并呼吁国际社会共同落实全球发展。倡议全球安全，倡议全球文明，倡议。瑞士日新苏黎世报称，中国将在联合国未来峰会上提出一系列改革方案。在未来契约的草案中，一些措施能看到中方倡议的影子，因为北京始终致力于践行真正的多边主义。中方的不少提议获得了许多新兴国家和发展中国家的支持。所以呢，对于这次的未来峰会，它的一个重要的背景是，当今世界变乱交织，很多国家都会看到，在发展的问题上，发展中国家面临着困境。那么，安全问题同样重要，在巴以冲。冲突近一时期有扩大的态势，以及乌克兰危机依然在延续的背景之下，如何来实现安全、来解决地区热点问题和结束地缘博弈，是很多国家所关注的重点。所以，中方提出的倡议体现在成果文件当中，首先应该说是理念的问题。外界注意到，与未来契约一同获得通过的复检全球数字契约，强调发展优先、普惠包容、创新驱动、保护数字空间文化多样性、营造开放、公平、包容和非歧视数字发展环境。这些原则与中方提出的全球发展倡议和全球文明倡议理念相通。中国一贯支持以联合国为主渠道推进全球数字治理，建设性参与了契约磋商的全过程。为契约顺利达成发挥了重要作用。今年联合国大会的另一大高级别会议是二十四号至二十八号举行的一般性辩论，王毅届时也将出席。外界注意到，王毅作为习近平主席特别代表，此次访美行程丰富，将出席中方主办的推进全球发展倡议、加强人工智能国际合作等活动，以及安理会高级别会议、金砖国家外长会晤、二十国集团外长会等多边活动，并同联合国秘书长、第七十九届联大主席及有关国家外长或代表团团长举行会见。北部联合2024第二阶段演习在日本海及鄂霍茨克海相关海域启动，中俄双方将围绕多种科目进行红蓝对抗演习，并开展实际使用武器演习。相比第一阶段演习，这次演习有何重点？与此同时，中俄海警也举行2024年联合演习，并将开展两国首次北太平洋公海联合巡逻。北部联合2024第二阶段演习开幕。北部联合2024第二阶段演习开幕式二十一号在俄罗斯某军港码头举行。据了解，第二阶段演习将在日本海及鄂霍茨克海相关海域进行。中俄双方将围绕编队联合防空、舰机协同反潜、编队对海作战等科目进行红蓝对抗演习，并开展实际使用武器演练。这几天，我们与俄方就第一阶段演习经验进行了总结交流，并对第二阶段演习中的兵力协同。
和实际使用武器等细节进行了全面的协商，为接下来的实兵行动打下坚实基础。时事评论员曹卫东告诉深圳卫视记者，相比起第一阶段演习，第二阶段演习将会更加复杂，难度更大。快速发现目标并进行敌我识别，快速进行编队体系的情报交换和实际使用武器演练，将会是这次演习的重点。现在你发现的是来袭的目标，也就是他这个导弹是要对你进行攻击的，或者潜艇是要对你进行攻击的，或者是其他的这些就是目标是对你。构成威胁的，你首先要能够快速的发现目标啊，就敌我识别，因为你是一个编队，或者是你是一个作战的体系，包括空中的飞机、水面的舰艇、水下的潜艇，它是一个体系。你这个时候呢，就是要快速的进行。情报交换。此次参与演习的中方海上兵力由四艘战舰，包括导弹驱逐舰西宁舰、无锡舰、导弹护卫舰临沂舰、综合补给舰太湖舰以及三架舰载直升机等组成。另据俄罗斯国防部十六号发布的演习视频，俄罗斯太平洋舰队舰艇在演习中与中国海军舰艇与日本海进行了导弹和舰炮射击演习。此次俄罗斯方面有超过十五艘战舰参加演习，包括太平洋舰队的旗舰瓦良。格号导弹巡洋舰。深圳卫视注意到，根据二零一九年发表的《新时代中国国防白皮书》对解放军演习代号的介绍，东部、南部、西部、北部、中部系列联合实兵演习是结合各战略方向的使命任务，所以北部联合二零二四着眼的是北部战区所面临的战略使命，与相关武装力量联合进行的军事演习。去年七月。解放军北部战区在日本海中部组织北部联合二零二三演习，俄罗斯军队也派出海空力量参加。你在这个区域里边进行了相关的演习，显示了你的防空反导的能力、你的反潜的能力、你的反舰的能力、你的联合作战的能力。那么就是告诫啊，对这个中俄有海上，就是对中俄两国呀，有这些对海上方向啊或空中方向啊心存不轨的这些国家或者军事集团。啊，他就要注意了，因为人家有能力把军舰派在这块在自己的当面，像这个钢铁长城一样筑起来，实际上对震慑呀，就是挑衅者，或者是对这个中俄呀有图谋不轨者啊，就是一种有力的震慑。在中俄军事力量展开联演的同时，十六号至二十号，中国海警梅山舰和秀山舰组成舰艇编队访问俄罗斯，在俄罗斯彼得大帝湾附近海域举行联合演习。联演结束后，中国海警梅山舰、秀山舰与俄罗斯海警勘察家彼得罗巴普洛夫斯克号、勘察家号巡逻舰组成舰艇编队，二十一号赴太平洋公海开展联合巡逻。这也是中俄海警首次赴北太平洋联合巡逻。今年以来，一个名为“匿名者六十四”的黑客组织，针对大陆和港澳地区频繁开展网络攻击，颠倒黑白，散布谣言。对此，国家安全机关立即行动，深入调查确认，“匿名者六十四”组织并非普通黑客，而是由台独势力豢养的一支网军，锁定了实施相关网络攻击活动的台湾人员身份信息，并依法对三人立案侦查。匿名者六十四组织的真实背景是台湾资通电军下属的网络战联队网络环境研析中心。所谓资通电军是台当局二零一七年六月建立的所谓第四军种，直属于台防卫部门，主要承担电子作战、信息作战、网络作战及军线维护管理等职能。该中心专职负责对大陆实施网络认知战、舆论战。二零二三年六月，该中心以匿名者六十四组织的名义注册社交媒体账号，肆无忌惮地实施网络攻击和反宣破坏活动。该组织成立以来，已在社交媒体上发布七十余条动态，用所谓“战果博人眼球”吸引流量。曝光的攻击目标涉及户外电子屏幕、自动售卖机、网络电视等联网设备，以及新闻媒体、航空公司、大专院校等门户网站，试图营造出大陆网络安全防护极为脆弱的假象。然而，经过国家安全机关。核查发现，匿名者六十四组织展示的战国大量注水，夸大其词。被攻击的网站大多是山寨版的假官方网站，或长期无人关注的僵尸网站。更有甚者是，该组织通过 P 图等方式制作而成。例如，八月二号，一家小型互联网企业运营的网站遭匿名者六十四组织攻击，因该网站挂在了多家高校官方论坛的登录地址，就被匿名者六十四组织硬说成控制了大陆四十所高校的官方论坛。目前，国家安全机关锁定了实施相关网络攻击活动的台湾人员身份信息，其中包括台湾。
安资通电军现役人员罗俊明、洪立奇、廖伟伦。国家安全机关已依法对三人立案侦查。其实，像这一个匿名者六四这样的一个台湾呃资通电军，在埋伏在大陆各网络平台，在进行认知作战的情况，已经由来已久，而且非常的普遍，尤其在。这个赖清德上任之后，这个情况更加的恶化。这一次匿名者六四，既然已经被国安部门侦破，那就应该把它视为一个成功的开始，把所有在网络平台里面的坏分子全部一网打尽。说起台独网军，就不得不提到岛内最为臭名昭著的幺四五零。早在二零一九年，台农业事务主管部门曾被指控编列一千四百五十万元新台币预算，以每月四万元新台币以上薪资公开招募网军人员。自此，绿营网军正式走进台湾民众视野，幺四五零也成为了绿营网军的代名词。自民进党执政以来，其豢养的网军可谓无处不在，无孔不入。除了带风向、带节奏、散播假消息外，为民进党粉。是太平打击岛内异己、挑动两岸对立等，都是这些网络水军最为擅长的领域。近日以恶作剧之吻“我可能不会爱你”风靡两岸的台湾演员林依晨，因在大陆一档综艺节目上说了一句“我是成都人”，就遭到岛内青绿网军网暴。九月十一号，国台办发言人陈冰华在回答相关提问时表示，台湾演艺人员介绍自己的祖籍地，表达对中华儿女身份的认同，人之常情，何错之有？青绿网军对一些艺人的。网报再度证明，台独即台独，反中则反制。岛内长期去中国化、荼毒甚巨，贻害无穷。不仅如此，曾与蔡英文合拍过视频、立场相当亲绿的台湾网红钟明轩也被幺四五零骂惨了。原因只是他今年三月来大陆玩了几天，并通过 Vlog 记录下沿途所遇。在总结自己大陆之行时，钟明轩感慨：“大陆其实没那么恐怖，真的很喜欢这个地方。”按理说，在岛内拥有一百一十四万粉丝的钟明轩，应该。是颇受绿营宠爱的网红达人，万万没想到自己的真实感受却成为绿营网军指控其十恶不赦的罪证。更有甚者，民进党网军用键盘杀人，已然跌破人性底线。二零一八年，日本关西机场因受台风重创，临时关闭，台湾旅客受困，中国大陆驻当地领事馆及时伸出援手，两岸一家亲，这本是互帮互助的好事。然而，外号卡神的民进党党员杨慧如却率网军带风向，质疑台湾驻大阪办事处负责人苏启成未提供妥善协助，给后者制造了巨大压力，直至不堪忍受而自杀。更离谱的是，尽管杨慧如被控有罪，但民进党控制的司法机关却是高高举起，轻轻放下。此事在岛内掀起轩然大波，也给岛内民众上了深刻一课。因为民进党是不希望台湾人民了解真实的大陆，他希望尽量的丑化、妖魔化大陆，才能够使他抗中保台的合理性提高。因为抗中保台是要维持政权、争取选票、发展权力最重要的 slogan。从台湾的网军，以及潜伏在大陆的网军，或者叫水军，来进行两面的网报嘛，目的就是要把这些报道真实的中国大陆的情的文章或视频，让它绝迹于网络之上。民进党将网军视为杀手锏，由党内高层直接授意管理。事实上，赖清德本人在民进党内斗中就曾长期打造网军攻击受害者的形象。例如，二零一九年在赖清德以突袭式宣布参加二零二零台湾地区领导人选举时，其参选到底的社交平台贴文发布不到一天，就涌入上万留言，指控赖清德偷袭小英，背叛民进党，没诚信。还有蔡英文的支持者在社交媒体上宣传毁赖三部曲，质疑赖清德。的诚信政绩，在要被口水淹没之际，赖清德公开叫板蔡英文，要蔡英文的网军停止对他的攻击。然而吊诡的是，昔日饱受网军网暴之苦的赖清德，上台第一年就被爆出宣传预算增至近十五亿元新台币，增幅高达百分之六十五点四。有分析认为，一向善于操弄意识形态的民进党当局，此举可谓司马昭之心，路人皆知。这笔钱势必将流入特定群体的口袋，沦为绿营豢养网军发展策。以培养爪牙的私产。据台媒报道，民进党当局的宣传经费长期过度集中在绿媒和绿油油，所谓反诈骗宣传预算全部包给偏绿网红媒体，打诈预算创新高，诈骗也创新高，实在讽刺。更可憎的是，民进党当局发展爪牙进行洗脑式的大内宣，花的却是台湾老百姓的纳税钱。
，海湾现在的内部基本上就是一个风声鹤唳、草木皆兵了、啊。很多支持统一的人现在开始闭口不谈了，开始不敢讲话了。民进党这十五亿还预算还没有通过，它的效果就已经呈现了，它已经产生了寒蝉效应